Hey guys, welcome back to the channel Kalau episod lepas kita tengok reaction-reaction yang Halo Alkin boleh buat Episod kali ni kita nak tengok fokus dengan lebih mendalam Pada satu type of reaction Which is the nucleophilic substitution reaction Nak tahu lebih lanjut, stay tuned Hai, Assalamualaikum Welcome back to the channel As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan fokus dengan lebih mendalam pada nucleophilic substitution reaction specifically dalam episod kali ini kita akan bincang berkenaan di mechanism of nucleophilic substitution reaction ok so kita terus tengok objektif kita our objektif kita nak explain apa itu SN1 dan SN2 mechanism dan kita nak show the mechanism of SN1 and SN2 and kita nak compare relative reactivity of primary, secondary and tertiary haloalkanes toward hydrolysis and alcoholysis ok so kita terus tengok apa itu nucleophilic substitution reaction if you remember in previous episode episode kita discuss bahawa nucleophilic substitution reaction adalah reaction yang mana kita tukar kita punya hydrogen dengan kita punya nucleophile so there are two types of nucleophilic substitution reaction yang you have to know ok ada dua jenis yang pertama dikenali sebagai unimolecular nucleophilic substitution reaction SN1 dan yang kedua dikenali sebagai bimolecular nucleophilic substitution reaction dikenali sebagai SN2 so untuk menentukan sama ada reaction tu undergo SN1 ataupun SN2 dia bergantung dengan dua benda iaitu satu adalah class of our alkene yang kedua adalah jenis of nucleophile yang kita gunakan ok kita tengok class dia dulu lepas tu boleh kita tengok jenis of nucleophile ok So kita terus tengok pada the first one unimolecular nucleophilic substitution reaction also known as SN1 dia ada dua step. Step yang pertama adalah penghasilan karbokation. So pada step ini apa yang berlaku adalah kita tahu bahawa kita punya uh, halogen ni is actually a very good living group. Okay? So apa yang berlaku adalah dia akan left sendiri. So bila dia left, okay, step ni adalah step yang slow So dia akan menghasilkan kita punya karbo ke ion dan juga kita punya halide ion lah. So yang menariknya di sini adalah disebabkan step ni involve the formation of karbo ke ion, okay, kita menghasilkan karbo ke ion. So kita lebih suka karbo ke ion yang lebih stabil. So therefore dalam step ini kita lebih prefer bahawa kita guna tertiary haloalkane. Kenapa? Sebab tertiary haloalkane akan menghasilkan tertiary karbo ke ion. Okay? Itu yang pertama Bila kita hasilkan karbokat ion ni Yang menariknya adalah Bila kita tahu bahawa karbokat ion tu Dia boleh melalui proses rearrangement Sama ada buat hydride shift Ataupun metal shift So Itu yang pertama Yang berikutnya adalah Perkenaan rate determining step Rate determining step adalah step yang paling slow, slow Dalam satu mekanisme So dalam step Rate determining step ni Kita tengok cuma ada satu benda saja. Okay cuma kita punya halo alkane dan step tu agak slow sebab dia boleh involve kita nak break the bonding antara carbon dan juga di halogen so pada rate determining step ni kita cuma ada satu species saja iaitu awal halo alkane menyebabkan dia punya rate equation rate is equal to K darab concentration of halo alkane dan disebabkan dia adalah satu saja so dia adalah first order reaction order dia pun satu saja ok so uni molecular nucleophilic substitution reaction the term uni ok the term uni Okay, refer kepada satu species okay, satu species okay, S substitution and nucleophile and uh, one adalah untuk satu species pada the rate determining step ini baru step yang pertama step yang berikutnya adalah once kita dah hasilkan carbokat ion tu dia akan kena attack dengan kita punya nucleophile so nucleophile kita boleh datang attack okay, so step ni akan cepat sebab dia negatif dan positif So kita akan menghasilkan kita punya produk. So dia positif dengan negatif ada electrostatic force of attraction. Okay. So kita biasanya kalau kita guna weak nuclear file dia akan involve ada satu additional step yang mana kita perlu buat deprotonation. And for your information, unimolecular nucleophilic substitution reaction dia prefer penggunaan weak nuclear file. Okay. Kita ambil contoh macam ni. Kita react kita punya halo alkane dengan water. So water is a weak nuclear file. So the first step is kita akan hasilkan kita punya carbokat ion. So once kita dah hasilkan kita punya carbokat ion, barulah kita punya carbokat ion tu kena nuclear file attack. Okay, so kita hasilkan protonated alcohol and this deprotonation process akan dilaksanakan oleh another molecule water. 
ok bukannya BR tetapi water juga yang datang di protonate ok so di sini kita akan menghasilkan kita punya produk dan juga H3O plus biarkan saja H3O plus tu macam ni sebab H3O plus ni dia akan further react with BR minus to form HBR as our byproduct but itu kita tidak tekankan di sini So, this is about unimolecular molecular nucleophilic substitution reaction. So, the relative stability, uh, reactivities to the SN1 reaction is dia disebabkan kita menghasilkan carbocation ion. So, kita sangat mementingkan carbocation ion yang lebih stabil. So, carbocation ion yang lebih stabil ni dia berada pada kita punya tertiary carbocation ion. Tertiary carbocation ion dia lebih stabil sebab dia datang daripada tertiary haloalkin. So, it is sangat-sangat penting. Okay. So, basically, kalau primary dengan secondary, uh, primary dengan methyl ni memang biasa dia tak buatlah sangat uh, SN1 ni. Sebab dia akan buat SN2. Okay. So, SN2 is known as bimolecular nucleophilic substitution reaction. Dua molecule. Dia adalah satu step. Tetapi, step dia tu dia involve formation of activated complex. Activated complex ni akan wujud pada the transition state. Apa yang berlaku adalah nukleofil tu mesti datang attack dari belakang dan dia akan terus putus kita punya halogen bond. Contoh macam ni. Okey, mesti dilukis dalam bentuk 3D. Dan awal nukleofil akan datang attack dari belakang, dia akan putuskan ni. Apa yang berlaku di sini adalah satu transition state yang mana this bonding is forming, this bonding is breaking. Okey, dan akan berlaku inversion of stereochemi uh, stereochemistry. So, maksud daripada tadi dia macam ni Sekarang ni Kaki dia ke sini So, kena lukis dalam bentuk 3D Okay So, yang menariknya di sini adalah Disebabkan nuclear file tu Nuclear file tu datang attack dari belakang Kita tak boleh ada bulky group Bulky dia ada kumpulan-kumpulan yang besar Kumpulan-kumpulan yang besar ni Dia akan menghalang nuclear file datang attack So, that's why lah kita prefer primary Ataupun methyl Untuk undergo SN2 reaction Yang kedua Kita mesti guna strong nuclear file Why? Sebab strong nuclear ni apa dia akan buat dia akan repel dia akan tendang keluar kita punya uh, halogen tu. Kalau weak nuclear dia tak cukup kuat untuk tendang keluar. So that's why lah we have to use a strong nuclear So strong nuclear macam KOH, KCN, okay itu adalah contoh-contoh nuclear yang kuat. Pada rate di mana step ada rate yang paling slow, step yang paling slow dan kita ada dua species dekat sini iaitu kita punya haloalkin dan juga kita punya nuclear file. So kedua-duanya ni ada pada rate dependent step. So kita boleh kata bahawa rate equation dia sama dengan rate is equal to k dalam concentration of haloalkane dan concentration of nuclear file. So kita nampak kat sini ni first order, first order tambah dua-dua jadi second order overall dia. Okey, so ini sangat penting untuk kita. So One more thing is macam saya cakap tadi dia akan sentiasa lead to the inversion of the configuration. Kalau tadi awalnya dia ke ke, uh, ke sebelah sini end up dia kan ke sebelah sini. Dia punya relative reactivity to SN2 reaction. Disebabkan kita nak attack dari belakang, kita tak boleh ada group-group yang besar. So that's why SN2 reaction dia opposite lah daripada SN1 yang mana kita prefer primary ataupun methyl berbanding tertiary. Okey dia terbalik tu yang pertama. Next thing you have to know is Bila kita attack dari belakang okay, uh, Kalau ada group-group bulky Dia akan menghalang nuclear file tu datang Attack okay, So kalau kita tengok dekat sini lah kan uh, Ini group kecil okay, Tapi bila ada methyl Methyl tu besar okay, met, Kalau kita ada tertiary lagi lah Banyak methyl kat situ So dia tidak boleh attack So macam ni lah kan uh, Ini contoh dia Nuklofar boleh datang uh, Dia boleh sisip masuk lah ke dalam Ini pun boleh juga Tapi ini dah susah tak boleh buat Okay that's why tertiary tidak akan buat SN2 SN2 ni dia dipengaruhi oleh satu benda Nama dia adalah steric factors Steric factors ni dia tak akan wujud Bila kita ada kumpulan-kumpulan besar Yang menghalang nuklofar tu datang attack Lebih banyak steric Lebih susah untuk attack Menyebabkan reaction tu akan proceed at slower pace So carbon mestilah tidak sterically hindered Okay. So tertiary haloalkin memang tidak akan buat SN2 mechanism disebabkan oleh steric hindrance So apa itu steric? Steric ni kita boleh define pada dua Steric hindrance adalah special arrangement okay, Susunan dia tu yang menghalang Steric effect adalah kesan daripada halangan tersebut Menyebabkan molekul tu tidak boleh kena attack 
So ini contoh dia Okay ini semua Dia menghalang Okay dia menghalang This steric hindrance Menyebabkan wujudnya steric effect Okay So kalau kita tengok di sini Pada this compound Macam primary haloalkin Yang with bulky group Okay this one Okay walaupun dia primary Tetapi dia ada bulky group Okay Bulky group ni dia menghalang nucleophile untuk attack So that's why dia tidak boleh buat secara SN1 Sebaliknya Dia tidak boleh buat secara Dia tidak boleh buat secara SN2 Sebaliknya Apa dia akan buat adalah Dia akan lalu SN1 reaction Di mana Dia akan hasilkan carbocat ion Wujudnya rearrangement Lepas tu baru dia Undergo nucleophile attack Okay Ini sangat penting untuk kita tahu Okay Steric ni mempengaruhi Apa jenis produk yang akan ter hasil. So, dalam episod kali ini, kita bincang dengan lebih mendalam di SN1, SN2 mechanism. I really hope you try to understand all of this. Mechanism ni ada chance yang sangat besar untuk naik dalam exam. Okay, you kena tahu bezakan antara SN1 dan juga SN2. SN1 2 step prefer tertiary. SN2 1 step prefer primary. Ok, so itu saja untuk episod kali ini. Episod akan datang, kita akan bincang berkenaan green yang reagent pula. Ok, the last part untuk Halo Alkin. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.